Allora, che cosa facciamo adesso? Adesso facciamo il pollo. Allora. allora, mentre prepari la padella c'è Andrea Paoletti che dice C'ha una costanza invidiabile, Cristia, top Eh sì, c'ho una, una, una porpanza, si dice Allora, nel pollo alle mandorle, che io non avevo mandorle, dunque lo faremo alle noci Le mandorle prima vanno fritte, perché loro praticamente friggono tutto Dunque con un abbondante olio friggono le, le mandorle per tirare fuori il sapore Noi le tostiamo perché ci teniamo al nostro fegato e vorremmo arrivare vivi alla quarantena Dunque, tosto le mandorle, un pochino. Le noci? Eh? Tosti le noci? Le noci, vabbè, eh, ci devono essere mandorle, dunque per me il mio cervello padrano sono ancora mandorle. Eh. Allora, Fabio Marconi, dagli chef. Ciao Fabio. Simone Baccelloni, ciao Cri. Ciao Simone. Sissidino, due cavallette? Due cavallette? Altro valle? Se me le... Guarda, se vai giù verso l'Africa adesso a cavallette stanno benissimo. Stasera bevo un mojito allo zen, sì, un mojito, vai dai, un gin tonic allo zen, zero, perché c'ho il gin che uso per cucinare e giustamente non... Che fa? Un gin tonic che non famo? Manca un pochino, ma dunque... Eh? Un gin tonic che non famo? Mm -hmm. Mm -hmm. Famo! Mm -hmm. Certo, ecco, qua sono tostate. Ti chiedono come sta la bici male? La bici? Perché io ho una bici, non lo so, sta, sta nei garage di suo padre. Penso che stia ancora lì, non lo so, io non la vedo più. Allora, scaldiamo la padella, mettiamo sempre l'oliaccio. Allora, c'è tua cugina Tiziana sì. che chiede che cosa sta, stiamo facendo. Stiamo facendo Stai adesso, facendo? Stiamo facendo il pollo alle mandorle, ma le mandorle non ce l'avevamo, dunque lo facciamo alle noci. Allora, e invece di guardare noi, lo sai che cosa stava facendo? No. Giocava a burrago con Ileana. Ma... Fanculizzati. Allora, che cugine, parenti serpenti, il pollo va tagliato a tutti i dadini piccoli. Un segreto che mi ha insegnato il mio amico Juan del ristorante di Orvieto era quello di eh, tagliarlo, metterlo nell'acqua con un po' di sale e continuarlo a girare sovventemente in maniera tale che assorba tutta l'acqua e in cottura rimane più eh, morbido. Che cosa fanno loro? Rimettono un quintale di olio, praticamente lo friggono, poi scolano e alla fine ripassano il pollo con tutto il resto. Noi non lo faremo perché, ripeto, il nostro fegato ci teniamo. Usano tantissimo il glutammato monosodico per insaporire e noi non lo useremo perché io per esempio sono allergico, tra parentesi. Mi dà sempre un po' di gonfiore. Quando qua è caldo, metteremo il nostro pollolo. Comunque c'è Bagna che dice che non intendeva la due mette la corona, intendeva il coronavirus. Ah, certo, certo, beh, giustamente, beh, era doveroso fare una sera con la cucina cinese in questo periodo, perché ci hanno praticamente costretto a, a stare qui tutti insieme, per doveroso. Allora, facciamo rotolare un altro po' di parmigiano. Ma io stasera avevo fatto, avevo fatto il filetto tagnello con sopra il caviale, i peperoni di Altamura, no? Vabbè, va di già, no? Eh ragazzi, che volevo? Io lo sarà le sue cose. Basta però, eh. Allora, stiamo rotolando qua il pollo. Che faremo? Nel frattempo che si rotola il pollo amabilmente. Lo salvo. Allora, sì. c'è Tiziana che dice che vorrebbe essere a cena qui. Ecco, va bene. E Baniel, comunque adoro questa cucina, tra poco arrivo, al massimo mi arresta, non ne vale la pena. Ma poco male, che te frega, tanto ormai la quarantena <ride> è lì. Allora, preparo intanto, perché comunque è utilizzato tantissimo la cucina cinese, un cucchiaio di maizena o pecora di patate, io parlo la maizena, uso la maizena. Lo sciolgo con un po' di acqua. Quando allora. Ho lavorato bene. Ah, pensavo che ci avevi un attimo di stop. Vai, vai. C'è Erwin Cipriano. Ciao Erwin. Che dice spignatta spignatta, che sti involtini ce li mangiamo come antipasto prima dei cinesi. Eh sì, eh. Adesso guarda, qua fisco di fare eh, il secondo e poi preparo gli involtini perché gli involtini c'è da preparare un involtino ripieno. La farlo bene un attimo, nel frattempo per preparare la salsa, quella dolce che si usa. Ah, ma pure stasera pure gli importini, famo? Certo, eh, se no... Ah, ne ho capito. Eh, tu non capisci mai. Ah, poco male. Allora. allora, qui il pollo diciamo che è quasi cotto perché è tagliato a pezzettini, perché sennò dopo diventa duro. Ci mettiamo 
questa acqua con dentro la maizena ci mettiamo le nostre noci ma le faremo dopo ci mettiamo un goccetto di salsa di soia più soia mettete e più diventa scuro il piatto Dunque, allora Franca Bau che dice buonasera chef e bel cappello buonasera questo è il cappello delle grandi occasioni no questo è un cappello de, de, delle mie divise pazze allora Massimiliano Marinelli saluta ciao, Massimiliano. Valeria Aquila eccomi ciao Valeria ha guardato ti sei perso va bene lo vedrai dopo in streaming cioè quando lo riposto allora questo è come dire Presso che pronto, mancano solamente le noci. Qua lei la frutta secca mi piace moltissimo. E siamo pronti per iniziare con Però il nostro. Però se dici quegli gli piace, quegli gli piace, cioè quegli gli piace niente. Eh, 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 L'hai detto tu, eh? Non l'ho detto io. Siamo pronti per iniziare con i nostri portini primavera. Allora, intanto c'è Tiziana che dice il pollo cinese alle noci, intanto ride. Certo, lo fanno anche con la ragazza, Dio ragazzi, quello che c'avevo a casa, siamo qua.